presenta El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación Comunicación altruista Compromiso y servicio Tiene la edad de 5 años, tiene diagnóstico de parálisis cerebral infantil. No él llegó gateando, no, no él llegó caminando con una andadera, no él se transportaba de rodillas, prácticamente él no caminaba. Cuando yo llego aquí me atendieron muy bien, me dieron la sorpresa de que mi hijo podía caminar. Ahora es un niño que va a escuela regular, juega fútbol, canta, baila y básicamente puede hacer todo lo que un niño normal puede, puede hacer, no tiene ningún impedimento y aquí lo han logrado. Antes de, antes de llegar aquí fue un recorrido en muchos, en muchos lados, fueron respuestas negativas, es decir, que Noé iba a quedar así, que él no tenía más que siempre andar con, con una andadera una, o un apoyo de nosotros, hasta una silla de ruedas. En el camino fue que encontramos al doctor. Y después de, ahora es un niño... Yo para mí, se, al doctor se lo he dicho, volví a nacer. Aquí en el centro él volvió a nacer porque es un niño que se desarrolla muy bien. Desde la primera operación, y viniera un niño muy retraído, no hablaba, se quedaba quieto. Desde la primera operación Irving habla, se comunica, este, es muy expresivo. Cada operación que le hacen es un cambio diferente, pero en totalidad, tanto al caminar, como en sus expresiones, como en todo en general. El amor de madre, el, el decir por algo, este, me lo mandaron a mí y yo tengo que salir. Y él, él es un niño que a pesar de su edad, es un niño muy tenaz. Es un niño que a los tres años él me decía, mamá, es que yo quiero correr igual que a mis primos. Mamá, es que yo quiero caminar igual que ellos. Es algo que, que te, te da valor a seguir. Es decir, si él quiere y tiene ese poder de decir yo puedo hacerlo, él me motiva día con día, son niños que tendrán problemas físicos pero tienen una mente, no sabes, de verdad preciosa, ¿no? él, él es el que me motiva. ¿no? Que la amo. Que lo amo, que es mi motor, que que llegó por algo, yo siempre le he dicho que es mi ángel, que por algo llegó aquí y que pues espero no defraudarlo, que, que vamos a seguir adelante y hasta que sea un campeón olímpico como él quiere, ¿verdad? Vale la pena, vale la pena la espera, vale la pena la lucha, eh, vale la pena día con día pararte y trabajar y por ello salir adelante. Y, y, y de aquí a mañana el, el pago es verlos bien, ver un niño que no dependa de ti o aunque dependa de ti, pero que su calidad de vida sea mejor cada día. Yo es lo que le diría que con fe, amor y no desesperarte se puede, se puede muchas cosas. Que nada es imposible para ellos. <risa> Dios. 
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles en Anunciación TV y espero que este programa sea de esperanza para muchas personas que necesitan el apoyo. Si usted las conoce, por favor, hágales ver este programa o bien eh, eh, vincule los, los datos, están en pantalla de la, de la organización altruista que está con nosotros y de la cual ustedes ya pudieron ver un video. Es el Centro de Cirugía Especial de México, institución de asistencia privada. Y para hablar de la forma en la que benefician a las personas que necesitan de su ayuda, están Gabriela Ampudi, y a, eh, y a, la doctora Ar Ariadna, Ariadna uh -huh. ¿sí? Uriarte, ella es médico cirujano del Centro de Cirugía Especial de México. ¿Cómo están? Ana Gabriela, directora de difusión y Ariadna. ¿Cómo están? Hola. Bien, bien gracias. gracias. Bueno, bien, pues eh, me parece muy generosa la, la actividad que ustedes realizan. Siempre eh, no falta que nos encontramos personas que han tenido algún problema grave, les han quitado alguna parte del cuerpo un pedazo de cara o un ojo y, y se quedan así, ¿no? Porque no tienen el dinero, claro, los, el sistema de salud les quita la enfermedad y entonces les troza un pedazo de su piel, de, de su cuerpo de, y luego se quedan como están, estéticamente afectados y les afecta en sus relaciones humanas. Y ustedes llegan y resuelven el problema. ¿Quién los financia? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo nace la institución? Mira, el Centro de Cirugía Especial de México... Eh, nació en el 2002, somos una institución que nos dedicamos a corregir malformaciones o deformidades graves por medio de cirugía a niños que se encuentran en pobreza extrema. Desde el 2002, uno de nuestros médicos, el fundador, eh, en un año junto con otros médicos, hicieron 56, eh, atendieron a 56 personas o niñitos. Entonces alguien les dijo... ¿Con qué, qué tipo de, de, de discapacidad o de formación tenían? El labio leporino, era un pie equinovaro. Nosotros seguimos haciendo ya a 10 años de diferencia, labio leporino, pie equinovaro, secuelas de parálisis cerebral, eh, secuelas por accidentes, secuelas por quemaduras, hemangiomas. También cuando la, las personas o los niños pierden un ojito, por accidente o por nacimiento. Tenemos, o por enfermedad, por cáncer. Sí, tenemos un laboratorio de diseño anatómico y ponemos prótesis. Todo lo que tenga que ver con malformaciones o deformidades. <coughs> músculo, músculo esquelético. Pero volvemos a la historia de estos médicos. Ah, lo hicieron por cuenta propia. Sí, dijeron, oye, ayúdame, échame la mano a ayudar a esta niña. Y así se echaron 56 niños. ¿En, ¿En qué año. hospitales? En aquel entonces operaban algo privado y decían, nos queda un ratito de quirófano, trata a la niña, ¿no? para no cobrarle. Y, y bueno, así empezaron con 56. Te quiero platicar que el año pasado cerramos el año con 4.300 cirugías. Pero este grupo de médicos entonces formalizó su actividad espontánea. Se, se, se constituyeron como hace desde el 2002. Sí, el doctor tiene una muy buena amiga que estuvo así picando, ¿no? ¿Por qué no haces una institución? ¿Por qué no haces una institución? Y al final hizo la institución y además esta persona ahora es miembro de nuestro, es, es la presidenta de nuestro patronato. Ah, qué bien. Es decir, que no solamente animó, sino que se comprometió. Sí. <risa> Muy bien. Y, y dime, los médicos que iniciaron haciendo este trabajo voluntario, ¿Siguen trabajando con ustedes de manera voluntaria o, o se ha ido renovando? Se ha ido renovando y actualmente está un equipo de médicos que está como de planta, uh -huh. entre ellos la doctora Ariadna. Uh -huh. y, y lo que hacen es, a todos los pacientes que son de, de la fundación y son de pobreza extrema, es gratuito el servicio. Tienen Entonces, quirófano. Tenemos el quirófano, tenemos ya el equipo constituido, está el médico cirujano, eh, anestesióloga, eh, instrumentista, enfermera, bueno, todos los que tienen que ver, y ahí están los pobres todo el día. Ellos no cobran por este servicio. Mm, son de planta y no cobran. ¿Y de qué viven? Pues vivimos de otro tipo de ingresos, pero lo que se intenta ahí es, es una fundación en la que muchas personas llegan, nos piden ayuda e intentamos que se cubra, por ejemplo, el costo de medicamentos, el costo de quirófano, el costo de... Eh, anestesia, pero no el, el cobro de los médicos. Por otra parte, ellos como equipo médico, <coughs> distinto a la fundación, hacen sus propias cirugías estéticas, entonces de ahí viven. 
Ah, claro. No, ¿No? o sea, sí está muy bien. Entonces hay días que atienden sí. a la fundación. O sea, por lo que te pagan los ricos para quedar muy guapos con un estirón de cara, entonces tú puedes financiar cuántas, cuántas cirugías, dime. Se pueden las que sean. El punto claro, teniendo quirófano. No, y además dependiendo de la cirugía. Hay una cirugía que es muy sencilla, hay otra que va a requerir prótesis. Nunca son las mismas. Y los pacientes nunca son los mismos. Y cuando se requiere una prótesis, que hay que comprarla sí. aparte. ¿Tú consigues un donante exprofeso para cada prótesis? Ahí tenemos el laboratorio, ahí se fabrican. Ahí fabrican prótesis de pierna, de brazo, de, de ojos. cara. Ah, de ojos. De ojos. Nosotros no ponemos prótesis ni de piernas, ni brazos, ni nada. Uh -huh. A lo mejor en algún caso específico podríamos hacer convenio con alguna otra institución, pero nosotros no lo hacemos, eso no. En el caso del labio leporino sé que son varias cirugías a las que hay que someter a lo largo de distintos tiempos en la vida, ¿no? Sí, 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 se hacen distintas cirugías, este, esperando que el desarrollo del niño sea lo más normal que se pueda. Por ejemplo, si hacemos todas las cirugías antes de que este niño tenga dos años, cuando él crece después el, la cara se deforma, entonces hay que ir paso a paso, paso a paso, junto con el crecimiento, por eso sí son unas Pero es que son, son varias. Cuatro, cinco. Y ustedes una vez que tienen a un paciente por primera vez lo acompañan en ese proceso claro. y le hacen tantas cirugías como sea necesario. Sí, no se suelta hasta que un chico ya es adolescente y ya. Bueno, y tú no ver. puedes con todo, tú eres, tú estás de planta, pero tienes amigos médicos que te ayudan. Que te... No, somos eh, doctor Salvador Merc Médicos, somos el doctor Salvador Mercado, la doctora Valencia este y yo. ¿Y voluntarios? Hay, hay todo un grupo de, de médicos atrás que son voluntarios y que específicamente vienen a operar cuando el caso lo amerita, por ejemplo, si es tienen algún asunto en el piecito, traen al mejor especialista en pie. Viene, opera y se va. Y también lo hace de una forma triste. Voluntaria. Sí. Entonces, me decías 4.000 pacientes. 4.300 cirugías el año pasado. El año pasado. Tenemos la capacidad de operar. En un solo quirófano. Tenemos la capacidad de operar hasta 5 o 6 pacientes, depende a lo largo de la cirugía, diarios. ¿Y tú haces 5 o 6 cirugías diarias? Sí. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma Metropolitana. Qué bien. ¿Y allá te enseñaron a entregarte así generosamente a los demás o, o lo aprendiste en tu familia? ¿De dónde te viene esta disposición? Pues creo que desde que piensas en ser médico debe de haber cierta sensación altruista, ¿no? Y ya después la universidad tiene una formación en la que te sacan a la universidad, digo, de, a los hospitales desde muy temprano, temprano la carrera. Entonces, desde siempre yo estuve en hospitales en la mañana, en la tarde la escuela y eso te ayuda a tener un contacto más cercano con la gente y ya cuando estás en, en el final haciendo tu servicio, el internado y así te vuelves más humano también al tener tanto contacto mm, ¡Qué bien! Oye, y, y les cambia la vida a las familias, ¿no? A las familias, a los niños específicamente en los casos de parálisis cerebral ¿Y ¿Con ellos qué hacen? ¿Corrigen la espasticidad de alguna manera? Corrigen de muchas maneras. ¿De qué manera? <risa> con Mira. los niños con parálisis se, se hacen elongaciones musculares. Lo que pasa es que hay distintos tipos de parálisis. Uh -huh. Con la que trabajamos nosotros es con la espástica, que es cuando los músculos están necios, por decirlo de alguna Muy manera. Muy tensos, ¿no? Exacto, son uh -huh. los clásicos niños que no pueden estirar los brazos, las piernas. Entonces, trabajamos con los músculos, hacemos elongaciones de tendones, este... Y de esa manera podemos hacer que se liberen los músculos necios, los, los cables que estaban tensos. Hemos visto que al momento de hacer eso, al momento en el que el humano puede alcanzar una bipedestación, es más fácil que se empiece a relacionar con, lo, con su externo, con su medio externo. Se promueve el habla y también la visión se, se endereza, por ejemplo. Hay otros métodos para, para resolver el tema de la espasticidad y me gustaría que nos des tu opinión. Por ejemplo, eh, le, les cortan, les hacen una tajadita en los tendones, pero entonces si el tendón era el sostén para mantenerlos de pie, al ya no existir esa horqueta, digamos, que sostiene una plantita cuyo tallo está débil, se, el niño ya no se puede sostener de pie. Por ejemplo, y otra es que les inyectan lo que se inyectan algunas mujeres botox. para el botox. Ajá. Sí. Bueno, el botox es, es una toxina, entonces va a causar que 
un músculo se relaje para que los otros que están alrededor puedan, puedan, o puedan hacer esa función. Entonces, por eso se lo inyectan mucho a los niños con parálisis. No es malo, pero la duración no es para siempre. El Botox tiene una caducidad en el cuerpo. Además es muy caro. Además, Además es, muy, es caro. muy caro. Si se pusiera de manera adecuada, dura ocho meses. Imagínate, cada ocho meses y las inyecciones, es muy caro, las inyecciones tendrían que ser múltiples, cada ocho meses no, no, no aguantas. Y el otro procedimiento que, has, que vienen a hacer a la Universidad Autónoma de Guadalajara, un equipo de rusos, de, rusos. de médicos rusos, uh -huh. después de un corte nos platicas. Claro. Volvemos. Entonces llegan a México soluciones que de pronto no son muy, las mejores y sabiendo que en México tenemos los mejores médicos, ¿no? ¿Mejores que en Cuba, que en Rusia? Por supuesto que sí. sí. Por supuesto que claro. sí. Claro, claro. Si son capaces de hacer cuatro mil no sé cuántas cirugías en un solo quirófano y sin claro. fines de lucro, imagínate. Déjame decirte algo. Sí. De, empezamos una campaña en el 2010 que se llamó 100 niños en historias y se trató de operar gratuitamente a 100 niños con secuelas de parálisis cerebral de los cuales todos avanzaron. Muchos, muchos de ellos no caminaban y ahora caminan, no hablaban y ahora hablan. ¿Sabes? A veces tienen los ojitos ahí como volteados a algún lado, ahora ya te ven, ya te atienden. Porque también atienden ustedes el estrabismo o qué? No, por eso que te comenté. A ver, platican. Vamos primero con el método ese de los rusos que vienen a, aquí a la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Tu opinión o...? o? Pues yo... No he visto en sí la técnica de los rusos, pero sí tengo muchos pacientes que han, los han visitado y nos han dicho que no han logrado lo que ellos les han prometido, ¿no? porque además les hacen bastantes promesas, les están cobrando en euros 
y cuando pagas tanto esperas obtener por lo que estás pagando porque te, te, te costó mucho trabajo pero pues llegan los pacientes muy tristes nos platican todo no resultó, no sé bien cuál es la técnica que utilicen ellos seguramente tampoco la van a estar diciendo ¿no? pero la de nosotros es distinta desde el momento en el que los niños que ellos tratan nosotros los hacemos caminar, los hacemos hablar etcétera, etcétera. ¿en qué consiste el tratamiento que les aplicas? El tratamiento que son es cirugías con cortaditas muy chiquitas, o sea la más grande de medirá 2 centímetros eh, por medio de esas mini cortadas ¿en dónde? dependiendo de dónde esté la espasticidad por ejemplo si la ¿Puede espasticidad ser el músculo? no, si la espasticidad está en, la, en las piernas pues se, se intenta hacer la cortada en donde está el tendón para que sea más fácil de abordar entonces si son los brazos, pues en los brazos ¿no? Es, si el niño saliva mucho que hay muchos casos se les hace también una corrección en glándulas salivales para que ya no tengan este problema. Entonces, por medio de estas heridas de 2 centímetros, por ahí abordamos, elongamos músculos, después se cierra con un hilo que ni siquiera se tiene que quitar después, que ni siquiera incomoda, porque los pacientes son niños, entonces son, pues quieren moverse, no, a veces son descuidados, les llamamos cirugía esa prueba de pacientes por más que él haga, la cirugía va a salir bien entonces, también otros tienen estrabismo lo que decían de los ojitos se ha visto que sin necesidad de hacer ninguna cirugía en los ojos uh -huh. los ojos se componen, se enderezan por el simple hecho de que el paciente tiene una mejor postura porque se mandan señales a cerebelo entonces empiezan a, a sincronizar más los músculos finos del cuerpo. Con solo corregir la postura del cuerpo, los ojos van a dirigir mejor la mirada. El hombre está hecho para estar en bipedestación. Uh -huh. Por eso caminamos. Por eso caminamos antes de hablar. Entonces, en el momento en el que estamos en, estamos en esa postura, no es muchas células neuronales se empiezan a poner a trabajar y son las que nos hacen tener un desarrollo normal. Uh -huh. ¿Cuántas correcciones pueden hacer en una entrada al quirófano? Uy, pues podemos hacer muchísimas. ¿En un mismo paciente? 40 correcciones o más. 40 correcciones. Lo corregir una espasticidad muy marcada o una contractura incluso por, por años de años de no terapia física. De sí. algún chiquito que te encontraste en una zona rural en abandono total respecto de la salud, aunque seguramente muy bien atendido en lo afectivo y emocional, pero, pero los papás sin conocimiento para la rehabilitación <coughs> física. Y está todo contracturado y pum, 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 llegas y corriges todas las contracturas. Sí. Brazos, sí. piernas. Sí, se intenta que se hagan la mayoría de las correcciones posibles. Obviamente se evalúa la, la edad de niño, el cuerpecito, que lo aguante porque es una entrada a quirófano, aunque ¿Cuántas sea horas? Tan, senc tan sencillo, es una entrada a quirófano. ¿Cuántas horas? Sí, preguntas? has estado con paciente, eh, con el mismo paciente, el, el mayor número de horas, ¿cuántas? Mm, nos tardamos como dos horas. Dos, ¿40 dos correcciones en dos horas? 40 correcciones las hacemos como en tres horas, pero lo que más común es estar dos horas, hora y media. En realidad, son como son, son muy chiquitas las cortadas, que intentamos trabajar por ahí no tenemos riesgos nosotros de sangrados de complicaciones de tantos problemas que pueden suceder en quirófano son cirugías muy seguras porque también estamos hablando de niños ¿llegas a huesos? ¿O no pues llegas? a veces podemos ver los huesos porque tienen una relación muy íntima con los músculos los músculos están rodeándolos a veces los vemos pero nosotros no los tocamos no, entonces no hay riesgo de osteoporosis, no, de infecciones a los huesos. No, cosas en lo así. absoluto. No, no. Tienen otra, además tiene otra naturaleza la osteoporosis. Uh -huh. Y osteomelitis, lo que me dices que son las infecciones Eso. en los huesos. Ajá. No, tampoco, en ningún momento nos, tocamos, nos metemos con los huesos. Y las cirugías que nosotros practicamos son ambulatorias. O sea, llega el paciente, lo operas y se va a su casa. Eso es otro dato importante. Sí. Llegan en la mañana, intentamos hacer todas las cirugías en las mañanas para que el paciente pueda estar durante la tarde eh, recuperándose todo, todo el tiempo se está monitorizando todo el tiempo los estamos vigilando y en la noche que ya están mejor este, se van a su casa en todo este proceso el papá está lo entrega casi casi al quirófano está todo el tiempo pendiente de lo que está pasando con su hijo 
Y el niño en cuanto, en cuanto despierta, lo primero que ve es al papá también o a la mamá, para que también ellos se sientan pues con más seguridad, se sientan más tranquilos y no sea tan traumático el me dormí, me operaron y ahora desperté y algo me duele o etcétera, etcétera que el estar en un lugar extraño para los niños también es difícil entonces desde que se despiertan están de nuevo con los papás Mira qué bien y, y díganme ustedes, ¿han hecho algo para que la Secretaría de Salud se entere de lo que ustedes hacen? porque es un gran testimonio no, no entiendo después de saber la cantidad de personas que ustedes atienden en un solo quirófano el por qué los servicios de salud en México postergan la atención y el tratamiento, aunque sea ya cosa urgente de un cáncer o una casi casi apendicitis, y le dan la cita para dentro de dos meses al paciente en un seguro social, por ejemplo. El modelo con el que trabajamos, de horarios y de entrar pacientes y el tipo de cirugía, el doctor fundador aprendió, desgraciadamente, aprendió fuera de México. Entonces, él trajo ese modelo y lo implementó aquí. Y él ha tratado de, de, de compartir este modelo, pero en México tú sabes que las cosas se hacen diferentes. Si les mueves o les quieres imponer otro tipo de forma de trabajo, no quieren. ¿Cuántas horas muertas habrá en los quirófano, quirófanos de los hospitales públicos? Hay varias. Muchas horas muertas. Y pacientes que mueren porque no hay una atención expedita. En, sí. ¿No? Y, y, ¿Y son ustedes la única institución en su género? ¿Conocen alguna otra? No. No, no. no yo lo, tampoco, ¿eh? No, pero... lo que sabemos que somos los únicos que hacemos este tipo de, de malformaciones y deformidades. Y aunque están los rusos, y aunque los cubanos tienen como buena fama, pero no llegan pacientes que ya pasaron por ahí. Entonces, ahora, por otro lado, no habíamos estado difundiendo tanto nuestra labor, porque así como nos llegan pacientes, pues hay que conseguir los recursos. Como institución, por un lado, nos donan material quirúrgico, eh, medicinas, ¿no? Entonces uh -huh. podemos eh, abaratar los costos casi en un 90%. Pero de todas formas, necesitamos que nos financie alguien cada cirugía. Entonces, si nosotros salimos de repente a, a la calle y decimos, nosotros hacemos este tipo de, de, de labor social pues tendríamos una cola afuera que qué hacemos y si llega la gente dice y ustedes dicen que operan y no entonces vamos conforme vamos creciendo conforme decimos este año podemos operar esta cantidad de, de cirugías o de niños tenemos tal recurso vamos adelante hacer una lista de espera no no, ¿No? normalmente llega un paciente le dan su, su valoración y a la semana lo están operando. No hay como en el Seguro Social, le haga la cola de seis meses. No. O sea, no. Te intentamos romper con lo de Seguro Social. Pero en el Seguro Social tienes que sacar una ficha con un médico que después te va a canalizar con el especialista, que después te va a decir que tienes que sacar estudios para los estudios, te sacan una fecha en un mes. Después tienes que ir con el especialista con los estudios y aproximadamente tu fecha de, de cirugía sería... Si te va muy bien, en tres meses. Aquí no hacemos eso. Aquí llegan, en, los conocemos y podemos hacer la cirugía en una semana. ¿Hacen, hacen los análisis, los, eh, las radiografías o ahí les mismo? Pedimos a, no, nosotros no tenemos laboratorio. Este, entonces, les pedimos a los pacientes que lleguen con sus, con sus análisis, pueden ir a cualquier laboratorio uh -huh. y que nos los envíen o que nos los lleven para saber que todo está bien y así poder continuar con la cirugía. Y, ¿Y no piensan abrir representaciones de ustedes en otros estados de la República Mexicana? Pues estaría muy bueno, pero por ahorita no. Mira, ¿Qué es la mayor la mayor dificultad? ¿Por qué, por qué no? no hay otros médicos así como ella que estén dispuestos a una entrega total? ¿No hay no, muchos? Pues no, 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 no. Pero mucho. nos dijo ella que es parte de la vocación, la vida del sí, médico. Sí, pero no hay muchos que quieran hacerlo. No nos hemos topado con ellos y por por otro lado, volver, ir a otra parte de la República y abrir otro quirófano con todo el equipamiento que tienen ahí, pues es una buena cantidad. Necesitamos donaciones. Necesitamos muchas donaciones. Sí. Además, nosotros hacemos mucho uso de la tecnología. Lo que decíamos ahorita es que parte del modelo de atención es tan rápido, porque normalmente cuando nos va a venir un paciente, nos, nos solicitan el servicio por internet. Les mandamos un cuestionario, lo regresan con fotos y entonces el, el, los doctores ven si es candidato al tipo de cirugía que nosotros hacemos. 
si es, entonces ya llega a consulta y luego llega ya a la cirugía. Por eso el tipo es muy rápido. Y llega a consulta ya con los estudios. Claro, porque es previa cita. ¿no? Ya saben los doctores que tienen, quién es, ya saben todo. Bien. Bueno, pues vamos a un corte y seguimos. Continuamos, Anunciación TV y eh, a Ariadna Uriarte y Gabriela Ampudia aquí con nosotros. Nosotros felices de escucharles, de verdad. Además, como que las veo muy solas, pero claro, acompañadas por el patronato y los otros médicos, pero es una institución chiquita que atiende a muchas personas y que podría ya haber crecido, pero parece como si nadie de los que tienen mucho dinero en este país se hubiera dado cuenta. ¿O es tan generosa la ayuda que pone en evidencia el egoísmo de otros que hacen como que ayudan? No será eso también. Me da la impresión de que la cantidad de personas a las que ustedes ayudan eh, es tan grande que pone en evidencia de verdad la muy poca limosna de amor que ofrecen otras instituciones de salud. Sí. Nuestra fundación, el, el área física en la que trabajamos, no son más de 180 metros cuadrados. El día que quieras puedes venir, te invitamos con mucho sí. gusto y te sorprendería ver cómo le sacamos jugo a cada pequeño espacio que tenemos. Sí, sí, y, el, sí, y a cada gasa y a cada hilo y, y el todas, tipo de no hay desperdicio. Y el tipo de no. servicio que brindamos a los pacientes, no porque sean de pobreza extrema, nada. Todos son tratados como en cualquier lado de primer nivel, como cualquier, no voy a echar ningún guayabas a nadie, pero de primer nivel. Como los, humanos, porque son humanos. Pues, claro, los médicos ni siquiera traen bata blanca porque los niños, nada más los de verlos, se espantan, ya dan de gritos. Cuando se portan bien, les damos un juguetito para que se vayan contentos. Dulces. Dulces. 
para que su experiencia no sea traumática. Ya bastante vienen de otros lados donde los han rechazado, los han atendido mal o, o, o están escondidos en sus casas, porque en caso de malformaciones a veces no son niños que socialmente estén aceptados. ¿De dónde llega la mayoría de los niños? De todos lados. Vienen de todos, de todos lados, lados, pero tenemos un alto índice de la Sierra Alta de Puebla. Uh -huh. Tenemos un camioncito, un profe, que agarra un camioncito pequeño y como cada 15 días sube niños, se, salen de allá, no sé, a las 4 de la mañana, llegan acá como a las 12 y algunos vienen a consulta, otros vienen a cirugía, vuelve a subir a sus niñitos en la tarde y ahí van de regreso. ¿Y es voluntario el señor? Él es voluntario. ¡Qué maravilla! Se cooperan ahí para la gasolina, algo así, uh -huh. pero cada 15 días nos vuelve a traer niños y regresa a personas. También entre personas adultas, ¿eh? Por algún tipo de cuestión, uh -huh. a que tengan una consulta. Claro. ¿Y, ¿Y ustedes les recomiendan algún laboratorio donde pueda haber alguna algún tipo de alianza con ustedes y descuentos para los no, estudios? No, Ahora no les recomiendo que acudan al que mejor les quede, al más cercano, al que ellos valoren. Al que puedan. Eso luego puede retrasar una posible cirugía, ¿no? Porque de aquí a que juntan el dinero para pagar los estudios. Pues debido a que no gastan en la cirugía, pues no tienen hacen? problemas por eso, sí. porque ellos ven de dónde lo sacan, pero es valoran ¿no? el, la importancia de hacerse la cirugía ya y el, y el conseguir todo el dinero para los estudios y no hemos tenido problemas ahora les preguntaba yo si tenían alguna representación uno, otro, otro quirófano en algún otro lugar pero en el corte sí me comentaron que acaban de construir o están en proceso de construir una clínica materno infantil ¿dónde? en la Sierra Alta de Puebla también en San hay Miguel, uh -huh. San Miguel Tenextatiloyan uh -huh. está como a tres horas de Puebla y es una clínica materno infantil o sea, no es como otro centro de cirugía donde se corrigen malformaciones. Tiene que ver con nosotros, pero es materno infantil. Ya estamos por inaugurarla. Yo creo que estamos a uno o dos meses y ha sido, ha sido un proyecto bellísimo porque desde los inicios donaron, el, el municipio donó el terreno. Tenemos fotos de los niños como piedra por piedra la iban poniendo. Ahí se ha alargado un poco la construcción porque la misma escuela que está ahí, los papás se comprometieron y donaron una faena, un bloque, van las señoras y preparan los taquitos para los que están trabajando. Y bueno, así hemos ido poco a poco, pero el, la comunidad de ahí es la que lo ha construido con sus manos. Nos han donado en muchos casos el, la pintura, las varillas, el material con lo que está hecho. Y así está quedando... Bueno, hermoso, quedando hermoso, porque además tiene un sentido de comunidad eso, todos lo sienten sí. suyo, han puesto su vida en ello, ¿no? Han puesto... ¿Y quiénes van a atender esta clínica? ¿Qué médicos van a atender? Se va a buscar un médico local, me parece que ya está el acuerdo con una persona, y, una, y un par de enfermeras también locales, y se pretende por vía, por vía internet, por video, atender especialidades directamente aquí al centro de cirugía por internet sí. y si llega la señal de internet sí bueno es va a tener que ser por satélite porque no haya ahorita va a ser que se llegue uh -huh. pero vamos a hacer todo para poderlo hacer uh -huh. y, y se va a determinar en un momento dado si algún paciente necesita o lo traemos a México o va el especialista a atenderlo entonces eso también hacemos que el tiempo de atención sea cada vez más corto y, y qué privilegio gozan, o cómo fue que ¿no? la Sierra Alta de Puebla se topó con ustedes. ¿Cómo es que han, han logrado establecer ese vínculo tan cercano que hasta tienen un chofer particular? Todos los no, no le dieron el chofer particular. No, qué no. generoso, ¿no? El, el sí. señor del autobús. Sí, mira, sí. salimos en un. Ganamos una convocatoria hace años en expansión, uh -huh. donde hablábamos de las malformaciones y deformidades que nosotros atendemos. Y lo, le, lo leyó un profesor, un profesor de una comunidad, así, de allá, de San Miguel Tenextatiloya. Mandó el caso de una niña. Y entonces la, pues la atendimos. Y entonces en su coche trajo otro paciente, se lo llevó de regreso. Y desde entonces, cada 15 días nos trae pacientes. Y ya no es coche, sino autobús. No, no es autobús, es una camionetita, como una van. <risa> Ajá. Que además, bueno, a nosotros nos da un pendiente porque pues si lleva a los pacientes operados, pues de repente 
¿no? Pon, lo ponen en el suelo porque si requiere venir acostado bueno, tú no sabes las maromas que se organizan pero es un profesor, es el profesor de la escuela de ahí, a Qué donde lindo. vienen los niños a estudiar, lo hace altruistamente se cooperan para la gasolina Qué y, lindo, de y traen tanto adultos como niños a consulta y a, a hacer cirugías y los regresa y él fue el que consiguió el terreno y ya no solamente trae gente y lleva gente a su comunidad específica donde, donde está su trabajo, su escuela, sino que va por todas las comunidades aledañas, me imagino. Se ¿no? quedan de ver ahí y Ajá. bajan de más arriba de la sierra, gente que tiene que pasar por la sierra y por bosque, terracería, ¿eh? uh -huh. hasta llegar ahí y de ahí se los trae para acá. Qué hermoso. Fíjense cómo un líder comunitario que trabaja por vocación en el magisterio, ¿no?, no se conforma con educar a los niños, sino que al ver sus necesidades particulares en familia y al conocer que existe una institución que pueda atender esas necesidades, él se involucra y además de su trabajo profesional como profesor, está llevando y trayendo a estas personas. Es increíble, de verdad. Y cuando algún niño o paciente no puede, no puede pagar, entre los demás se coopera Chan para invitar, digo... ¿no? lo que le correspondería es el niño o si tiene que hacer estudios si no tiene dinero porque es pobreza extrema, en serio entonces, entre los demás pasan el, el botecito claro que nosotros desde acá si nos donan cobijas ropita de invierno porque hace un frío la hacen llegar allá la mandamos para allá o nos donan medicamento ahí va para allá y entonces estamos muy vinculados con la clínica que estamos qué construyendo qué bien, qué gusto, felicidades les voy a leer un correo electrónico que nos llega de Gloria Olivo López ella dice hola, soy la mamá de Irving Noé del Centro de Cirugía Especial de México de verdad, de corazón les quiero agradecer la manera tan hermosa que presentaron la entrevista de mi hijo con esto me siento más orgullosa de tenerlo a mi lado y con gente con ustedes que sé que nunca estará solo. Te agradeceré que me envíes el link para tenerlo siempre como recuerdo. Gracias. No está feliz con su entrevista. ¡Qué hermoso! De verdad que es hermosísimo. Es un gran testimonio de lo que se puede hacer en México. Entonces estamos haciendo muy poco, ¿no? Hace un programa, el programa anterior hablábamos del voluntariado. Veo que se está institucionalizando algo, algo así, sin que antes se haya madurado en el, el sentido del amor. Y veo que ustedes están, sin institucionalizar el voluntariado así propiamente dicho, haciendo una entrega total, generosa, fundamentada, muy arraigada, muy clara y muy notoria, muy evidente del amor. Aquí todos están actuando desinteresadamente. El sí. profesor de la escuela, la comunidad que construye la clínica, la doctora que entrega su servicio, su talento, ustedes que, que consiguen los recursos para poner un quirófano, en fin, ¿no? Quienes les proveen de todas las herramientas para las cirugías. Todo es pura gratuidad. ¿Cómo explicas la gratuidad? ¿En qué corazones se da? Yo creo que naces con ello. Sí. Yo de veras creo que naces con ello. Y, y lo traes como vocación. Es una misión. Sí. Yo sí. creo que sí. Y afortunadamente nos juntamos varios y estamos ahí en la institución. Que coinciden en eso. ¿Tú cómo, de cómo defines la gratuidad? Que es lo que yo veo que están vi viviendo plenamente ustedes, la gratuidad. Pues como intentar hacer, dar a la sociedad algo sin recibir nada. Y en realidad, pues es nuestra sociedad, es nuestro país, entonces de manera inconsciente también lo estamos haciendo por nosotros si ellos están bien, nosotros también vamos a estar bien <risa> ¡qué lindo! <risa> sí. ¡qué hermoso! Sí, un... ¿Y, ¿y cómo es posible que algo tan claro, tan evidente no haya llegado ya a otros rincones del país? pues de la forma que ha llegado es que recibimos pacientes de toda la república inclusive de otros países uh -huh. Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Chile pero, pero yo estoy pensando en algunos médicos que digan, yo quiero ser como, como Ariadna. Sí, pienso eh, que, que haya jóvenes médicos que digan, viva, yo quiero ser como Ariadna, quiero, quiero un patrocinador que me ponga un quirófano, quiero también adoptar un pueblo y, y que vayan llegando los pacientes. Seguramente hay mucha gente así, seguramente el punto es encontrarlas y darles apoyo, que es lo más difícil de obtener, ¿eh? Sí, Dale que consigan ese grupo de patronos, directivos, consejo directivo, donantes, ¿verdad? Sí, sí, es muy difícil eso. Ese es el punto débil y que les hace sufrir, ¿no? 
<risa> sí. Sí. sí, verás, como estudiantes de medicina, pues están muchas horas estudiando, estudiando, estudiando. Entonces, pero por otro lado, pues que Ariadna te diga la satisfacción de poder entrar a tantas cirugías al día. <coughs> distinto a No, qué jugar. gran, qué gran médico, ¿no? Oye, nosotros de eso pedimos nuestra limosna, ¿eh? O sea, tampoco me, para mí es una gran oportunidad poder entrar a tantas cirugías al día. Es súper importante como conocimiento. Además, ningún paciente es el mismo. Entonces, para mí eso es información. Entonces, yo les estoy pues estoy participando, pero ellos a mí me ayudan mucho también. A crecer profesionalmente. Claro, entonces tampoco les ayudamos completamente. No, sí les ayuda sí. sin esperar nada, pero es que así es. Pero ellos me están pero dando... Es natural. Cuando, cada vez que uno entra a quirófano, como médico, estás aprendiendo algo. Claro. Entonces, ¿ellos te dan eso? Claro. Aparte de, de su alegría, como ya vimos en este no, correo. Y su ¿no? confianza, Fíjate. porque tampoco es nada fácil llegar y ponerte en manos de un médico. Y, ¿Y, y que pues, te sí, hágame. Tenemos tantos sí. pacientes, tenemos por ejemplo a uno que en tres hospitales distintos le dijeron que tenía que amputarse la mano. Bueno, el brazo completo. Que no había, cuatro años de edad, que no había manera de que ese niño pudiera conservar la extremidad. Era un hemangioma. Llegó... Dijimos, bueno, pues hay que meterlo a quirófano porque el hemangioma, pues hay que explorarlo. Se le pudo extraer completamente el hemangioma. Y no perdió el brazo. No nada más no lo perdió, sino que lo mueve perfectamente. ¡Qué maravilla! Pues con esto nos vamos y dejamos el programa en internet para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo lo comparta, que los estudiantes de medicina lo hagan correr entre todos sus compañeros de todas las universidades sí. públicas y privadas y que se conozca más la labor del Centro de Cirugía Especial de México, Institución de Asistencia Privada, y que se replique este modelo institucional a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias. Gracias. Gracias, gracias por haber estado aquí. Felicidades. No, gracias. 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 Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos.